ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചറിയാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ യാത്ര തുടരാം ഈ യാത്രയിലുടനീളം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് അവരിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു അറിവുകൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ വാദം പിത്തം കഭം ഈ മൂന്ന് ത്രിസ്തംഭങ്ങൾ എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദമില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഈ വാദം പിത്തം കഫം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാദം നമുക്ക് അറിയാം ഗ്യാസാണ് പിത്തം നമുക്കറിയാം അസിഡിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയും പിത്തം കൂടിയതാണ് കഫം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ ജലദോഷവും കഫവും ചുമയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ആദ്യം ഈ ആയുർവേദം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ചികിത്സക എന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊന്നും അല്ല വാദവും പിത്തവും കഫവും ആദ്യത്തെ വാദത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നറിയുന്നു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വാദമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന നെർവ് ഇമ്പൾസസ് സെർക്കുലേഷൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്രിയാപദം എന്ന് പറയില്ലേ വേർബ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതെല്ലാം ആ ചലനം നടത്തുന്ന ആ ചലന പ്രക്രിയ അത് ഈവൺ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിൻ്റെ തോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെല്ലാം മൂവിങ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം വാദമാണ് വാദത്തെ വിടാതെ നമുക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിലൂടെ വാദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പിത്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിത്തം നമ്മുടെ സാധാരണ അസിഡിറ്റി അല്ലേ അല്ല എന്നാൽ അസിഡിറ്റി അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി ആണ് താനും പക്ഷെ പിത്തം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിലെ ത്രീ സ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പിത്തം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈവൺ സെല്ലുലാർ ലെവലാവാം മോളിക്കുലാർ ലെവലാവാം ഈവൺ ഓർഗാനിക് ലെവലാവാം ഏതായാലും ഇനി ഈ പിത്തത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന അസുഖ ഫോമുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പതിവായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ് പല അസുഖങ്ങൾക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയബറ്റീസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ മുഴുവനും പിന്നെ വാദത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ തിക്തം കഷായം അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചി എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ കട തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മരുന്നെല്ലാം കൂടി എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയധികം മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്താ അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്തിനായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്തിനു നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒഫൻസിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ അദ്ദേഹം നേരെ അകത്ത് കയറി വന്ന് ഷൂ അഴിച്ച് സോക്സ് അഴിച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൺ റുപ്പി ടെൻ വൺ റുപ്പി കോയിൻ അല്ല നമ്മുടെ ടെൻ റുപ്പി കോയിൻ ഇല്ലേ അത്രയും വട്ടത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ഡീപ്പ് വൂണ്ടാണ് സൈറ്റ് അതായത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു വൂണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തുടങ്ങി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഈ ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദിക്ക് അലോപ്പതി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ മെഡിസിൻസും അദ്ദേഹം ചെയ്യണുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ വൂണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വരെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഫെയിലായി ഇത് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വൂണ്ട് കരിയുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏ
ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓയിൻമെൻറ്റും എല്ലാ കൃതങ്ങളും എല്ലാം പുരട്ടിയിരുന്നതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ പുരട്ടുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ ഊണ്ടിനകത്ത് എപ്പോഴോ ഡ്രൈ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സാധാരണ അതും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും അല്ല തേങ്ങ വറുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അദ്ദേഹം മുറിവിൽ തേക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണതല്ലേ അതിൽ കറുകപ്പുല്ല് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം കറുകപ്പുല്ല് ഏതാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ വീട്ടിൽ മൊയലിന് തീറ്റ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ കറുകപ്പുല്ലുകൊണ്ടാണ് കറുകപ്പുല്ലാണ് തീറ്റയായിട്ട് പറിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു കറുകപ്പുല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ കറുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഈ കറുകപ്പുല്ല് ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചു നോക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാനതങ്ങ് മറന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ മരുന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ റെമഡി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ എൻ്റെ യാത്ര തിരിച്ച് പിത്തത്തിലേക്കാണ് ഏതൊരു മുറിവും ആയുർവേദത്തിൽ ഏതൊരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പിത്തം പാകം പിത്താതൃതയ നാസ്തി പിത്തം ില്ലാതെ ഒരു പഴുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു വൂണ്ടും പഴുക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പ പാകം നടക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയണ പോലെ പക്ക് എന്താ അതിനെ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് വേർഡ് എന്താ വരണ വരണില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവും പചിപ്പിക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ അത് സെല്ലുലാർ ലെവലിലുള്ള മോളിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള ഡൈജഷൻ ആവാം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ത്രിസ്തംഭങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ പിത്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ദുർവ എന്ന് പറയുന്നത് ശീതവീര്യമാണ് ദുർവ എന്നാണ് ഈ കറുകപ്പുല്ലിന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുക ഈ ഒരു മരുന്ന് മാത്രം ഈ കറുകപ്പുല്ല് ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി ആ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഞാനത് മറന്നുപോയി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് പതിവ് പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സോക്സ് ഊരി എനിക്ക് അവൂണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു അത് മുഴുവനും കരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മുഴുവനും നെകന്ന് പുതിയ സ്കിന്ന് കൊണ്ട് അത് ഫില്ലായി എനിക്കത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി കാരണം ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രഗ് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരേ ഒരു നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് മോളിക്കുലർ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആവാം ഏതൊക്കെ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവാം ഇതെല്ലാം പചന പ്രക്രിയ പാകം നടക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് പിത്തമാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം മോളത് ഈ പിത്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ രോഗങ്ങളാണ് പിത്തം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിത്തത്തിൽ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശരിയാണ് നമുക്കൊരു ഹീൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വൂണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് കറുകയുടെ വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് കരിയും കുറച്ച് നാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കാലയളവാവും ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസമാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലാവാം അതൊന്നും ഒരു കാലയളവേ അല്ല ഒരു മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ ഇത്രയും കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കുഴി പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുറിവ് ഈ ഒരൊറ്റ ഔഷധത്തിന് ഉണക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആയുർവേദത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു